వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ శివాని ఈ రోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారు ఎవరు అనుకుంటున్నారా ఒక క్యూట్ ఒక స్వీట్ ఒక మంచి తెలుగు అమ్మాయి ఎవరబ్బా తెలుగు అమ్మాయి అంటున్నారు మరి క్యూట్ స్వీట్ అంటున్నారా నేను చెప్పనండి మీరే డైరెక్ట్ గా వచ్చి చూడండి నేనైతే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి బాగా క్యూరియాసిటీ గా ఉన్నాను సో మీరు కూడా నాతో పాటు వచ్చేయండి హాయ్ మ్యామ్ హలో ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఫైన్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో రామబాణంతో మీరు మే ఫిఫ్త్ కి మా ముందుకి రాబోతున్నారు సో అసలు రామబాణం అంటే ఏంటి ఆ స్టోరీ ఏంటి లైట్ గా మీ ట్రైలర్ చూసారా హా చూసా సో ఐ థింక్ దాంట్లోనే దానికి ముందు మేము ఒక గ్లిమ్స్ కూడా రిలీజ్ చేసాం అన్న తమ్ముళ్ళ రిలేషన్షిప్ ఆ తర్వాత నా ఇంట్రొడక్షన్ గ్లిమ్స్ హోల్డింగ్ వన్ యూట్యూబ్ బ్లాగింగ్ చేయడానికి వీడియోస్ తీసేసి సో అది ఆ తర్వాత ట్రైలర్లో రిలీజ్ చేసిన గ్లిమ్స్లో ఫ్యామిలీ ఇది తర్వాత యూనో మాస్ మ్యాచోస్ ఫైట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కలిపి వి హ్యావ్ వి వర్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ఈట్ ఫుడ్ నాట్ కెమికల్స్ సో దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ దానికి మాత్రం మీరు సినిమా వెళ్ళి చూడాలి ఓకే సో మీరు ఈ క్యారెక్టర్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అసలు మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర మీరు బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు నాకు కొత్తగా ఉండింది నేను చేసిన వాటి ఇంతకుముందు కంటే ఈ క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్గా ఉండింది సో నాకు కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేసి అండ్ ఇది ఎనీ అదర్ గర్ల్ లాగా అర్బన్ ఇప్పుడు ఈ టిక్ టాక్ జనరేషన్లో అర్బన్ గర్ల్స్ ఇప్పుడు అందరూ అదే ఏమంటారు అదే లీగ్లో ఉన్నారు రీల్స్ టిక్ టాక్స్ అది అనేసి సో నాకు కూడా కొత్తగా ఉండింది సో ఐ థాట్ వై నాట్ ఓకే సో కొత్తగా ఉంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సో మూవీని ఎక్కువ ఏ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేస్తారు బికాస్ సాంగ్స్ అవన్నీ కూడా చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో ఫిల్మ్ వి షార్ట్ బట్ సగం మైసూర్ లో సగం కోల్కటాలో అండ్ దెన్ అబ్రాడ్ లో స్పెయిన్ ఫ్రాన్స్ తులూజ్ ఇట్లా వి వర్ రోమింగ్ అరౌండ్ మీరు తమిళ్లో మూవీస్ చేశారు హిందీలో చేశారు తెలుగులో చేశారు త్రీ ఇండస్ట్రీస్ కి అసలు మీరు ఫైన్ చేసిన డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ సినిమా సినిమా అంతే అండ్ ప్రాబ్లీ నేను ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఎరాస్లో వర్క్ చేసినట్టు ఇన్ మై కెరియర్ టెక్నికలీ వెన్ ఐ వర్క్ ఇన్ బాలీవుడ్ ఇట్ వాస్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ అసలు అప్పటికి నేను ఇంకా కిలాడి కానీ ఇవేమి చేయలేదు ఆర్ ఎంటర్ కూడా అవ్వలేదు గదలకొండ గణేష్ అవ్వక ముందు అయింది షూట్ అది చెప్పాలంటే సో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తమిళ్లో ప్రభుదేవ గారిది ఇంకా అత్రంగిరి కంటే ముందు చేసింది సో అన్ని వే లాంగ్ లాంగ్ గో లాగా సో బట్ ఆల్ దీస్ ఇప్పుడు ట్రాన్సిషన్ ఇస్ టుడే రామబాయ్ మీ ఆల్ ద ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ సేమ్ రైట్ నా సినిమా ఇస్ సేమ్ సో ఓకే మీరు గద్దలకొండ గణేష్ మూవీలో ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేశారు సో జనరల్ గా ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ దెయ్యం క్యారెక్టర్ వేసి తర్వాత తనకి అటువంటి రోల్స్ రావడం లేకపోతే ఒక స్పెషల్ సాంగ్ చేస్తే అటువంటి ఆఫర్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఆ కైండ్ ఏమన్నా ఏం భయపడలేదా యా యా ఉంటుంది నాకు అది ఒప్పుకోవడానికి కూడా చాలా భయం వేసింది ఇట్స్ నాట్ ఈ ఫస్ట్ అది కూడా ఎస్పెషలీ స్పెషల్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్ నెంబర్ మీరు అనుకుంటారు బట్ సాంగ్ చేసి రావడం దట్ అది కూడా ఒక ఇమేజ్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనే భయం ఉండింది బట్ టు బ్రేక్ దట్ స్టీరియో టైప్ ఐ థింక్ ఐ బ్రోక్ ఇట్ అండ్ ఐఎమ్ హియర్ టెల్ టుడే సో ఇనీషియలీ టు పిక్ దట్ సాంగ్ కూడా విత్ వాట్ ఎవర్ కాజెస్ వాజెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ సో ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అంతే ఓకే రామబాణంలో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ గోపిచంద్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ ఎలా ఉండబోతుంది వికీ అండ్ బైరవి మా క్యారెక్టర్స్ పేరు సో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఐఫోన్ సాంగ్ చూసారా చూసా నా పాన మాగద పిల్ల బెంగాలీ రసగుల్ల అలానే ఉంటుంది ఓకే గోపిచంద్ గారు జనరల్ గా చాలా సైలెంట్ కూల్ పర్సన్ ఎప్పుడైనా ఇన్ని డేస్ షూట్ చేస్తారు కదా ఎప్పుడైనా కోప్పడ్డారు ఆయన అసలు చచ్చా నాట్ ఇట్ ఆల్ అని కోపం వస్తే ఇల్ వాక్అట్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ ఓకే ఈస్ నాట్ సంబడి అరిచేసి అట్లా అట్లా ఏమి ఉండదు మీరు రవితేజ గారితో కూడా వర్క్ చేశారు కదా ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఈయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవడం కాదు ఆయన ఎనర్జీ ఈయన కామ్నెస్ రెండు ఇస్తే నేను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా రెండు లేవంటారు అంతే కదా ఇద్దరు అటు ఉండకూడదు ఇద్దరు ఇటు ఉండకూడదు సో అందుకే బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటాను సో రెండు వాళ్ళిద్దరికి అవి ఎక్కువ ఒకరికి సైలెంట్ ఎక్కువ ఒకరికి ఎనర్జీ ఎక్కువ 
మనం రెండు వేర్ చేయలేము రెండు సి ఏదైతే యా టెక్నికల్లీ అంతే టు యూ ఆయన డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు కూడా టపక్కని సడన్ గా చెప్పేస్తూ ఉంటారు రెండు మూడు డైలాగ్స్ సరే ఇలా తిరిగి ఇలా చూసే లోపల యూ హీ గివ్స్ అన్ ఎక్స్ ఇటువైపు ఈయన కూడా అంతే కట్ చేసి షార్ట్ లోకి సడన్ గా సైలెంట్ గా ఉంటారు బట్ వెన్ ఇన్ షార్ట్ ఆయన సడన్ గా డైలాగ్ చెప్తే అరే ఇప్పుడే కదా అలా కనబడ్డారని సో ఆ బ్యాలెన్స్ దే నో ఇట్ వెల్ ఓకే ఈ రామబాణం మూవీలో చాలా సీనియర్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు లైక్ జగత్ బాబు గారు సో వాళ్ళతో మీ ర్యాప్ ఎలా ఉండేది ఇట్ వాస్ ఫన్ అండి షార్ట్ మ్యాచ్లో కూడా యూస్ టు ప్లే గేమ్స్ అది ఇది అనేసి ఆల్సో జగపత్ బాబు గారు కుష్బు గారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పి చాలా ఐ గెట్ టు లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాళ్ళ ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండేది హౌ థింగ్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ సినిమా ఎంత ఎవాల్వ్ అయింది ఇలా చాలా ఓకే షూట్ టైంలో మీరు బాగా ఇంకా ఫన్నీయెస్ట్ ఇంకా అది నిద్రలో గుర్తొచ్చిన మీరు నవ్వుకు నించినట్టు అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందా ఏం జరగలేదు ఏం జరగలేదు కొన్ని శాడ్ మూమెంట్ అసలు అది కూడా జరగలేదు ఓకే రెండు జరగలేదు బ్యాలెన్స్ వెళ్ళిపోయింది ఓకే మాకు ఏదైనా జరుగుంటే ఫనీ ఏంటంటే సత్య ఇంకా గెటప్ సీన్ గారిది వాళ్ళతో కాంబినేషన్స్ పొట్ట చక్కలు అయిపోయింది ఒకసారి అట్లా ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ వాళ్ళు దే ఆర్ సపోజ్ టు వాక్ సీన్లో నిజంగా సీన్లో అది మేబీ ఆ సీన్ నేను చెప్పను మీరు అది నిజంగా థియేటర్లో చూసిన అనుకుంటారు బట్ దే ఆర్ వస్తూ వస్తూ అర్థానికి గ్లాస్ డోర్ ఉండింది దాన్ని కొట్టేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళకి నిజంగానే తగిలింది అది మేము ఇక్కడ నుంచి మానిటర్ నుంచి చూసి నవ్వుకున్నాం సో అది సీన్లో అది ఏం సీనో మీరు చూస్తే ఐఎమ్ షూర్ ఓకే ఇప్పుడు జనరల్గా తెలుగు అమ్మాయిలకి కొంచెం కష్టం రావడము హీరోయిన్గా అని చెప్పేసి ఒక టాక్ ఉంది సో దాన్ని మీరు అయితే బ్రేక్ చేసేసారు సో ఐ హోప్ సో ఎందుకంటే కంటిన్యూగా మీరు మూవీస్ చేస్తూ ఉన్నారు వస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు అందరికీ తెలుసు కూడా ఇంకా తెలీదు అనడానికి లేదు సో దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఇంకా కష్టమా తెలుగు అమ్మాయిలు రావడం లేకపోతే మీ తర్వాత నుంచి ఇంకా ఎక్కువ రావచ్చా రావచ్చనే అనుకుంటున్నాను ఓకే నాకు తెలీదు అది బేసిక్ గా మీరు ఈ క్వశ్చన్ డైరెక్టర్ ని ప్రొడ్యూసర్ అడగాలి సో ఎందుకంటే ఐ డోంట్ నో నాకు ఎప్పుడు ఆ హెసిటేషన్ లేదు బట్ నాకు ఎప్పుడు ఆ కష్టం అనిపించలేదు ఐ మై సెల్ఫ్ నేను అప్రోచ్ అయినప్పుడు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎనీ అదర్ గర్ల్ లానే చేశాను ఇట్ క్యాన్ బి నేను తమిళనాడు నుంచి అయినా హిందీ నుంచి అయినా బాంబే నుంచి అయినా ఎక్కడి నుంచి అయినా ఏ సినిమాకైనా నార్మల్గా అప్రోచ్ అయినా నార్మల్ ప్రొసీజర్లోనే ఐ వాజ్ పిచ్ తింటుంది సో టుడే ఇక్కడ ఉన్నానంటే దాని అర్థం పీపుల్ కెన్ కమ్ అనేసి సో దట్స్ ఆల్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ఎంపవరింగ్ యూ మోర్ పీపుల్ ప్లీజ్ కమ్ జనరల్గా నాకు యాక్టింగ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని మనం ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఒక రియాక్షన్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ సో మీ పేరెంట్స్ ఎలా రియాక్ట్ అయ్యారు నాకు యాక్టింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎందుకు అది ఇది అన్నారు బట్ దెన్ లేటర్ దే అండర్స్టుడ్ సరే ఓకే ఇది దీనికి అట్లానే సినిమాలోనే కరెక్ట్ అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళే నాకు పోర్ట్ఫోలియోస్ అవన్నీ తీయించి సినిమాలు చేయించారు ఓకే ఒకవేళ మీరు యాక్టర్ కాకపోయి ఉండుంటే మీరు ఏమవుతుండే ఐ మీన్ ఫ్యూచర్ నథింగ్ నథింగ్ దర్ ఇస్ నో ఆప్షన్ బి ఓకే ఇది ఒక్కటే మీరు ఫిక్స్ చేసుకున్నారు నిజంగా అదే అది ఒక నాకు అది తప్పితే నాకు ఇంకేం తెలియదు ఓకే ఓకే ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఆర్ క్రష్ అంటే టాలీవుడ్ లో ఎవరిని చెప్తారు మీరు అందరూ ఒకళ్ళు చెప్పండి లేదు క్రష్ ఎవరు లేరు బట్ యాక్టర్స్ అందరూ అందరూ ఎవ్రీబడి ఇన్ డిఫరెంట్ జోనర్స్ అందరూ సో మీకు ఏ కైండ్ ఆఫ్ జోనర్ పర్టికులర్ గా నాకు ఇలాంటివి క్యారెక్టర్ వస్తే నాకు చేయాలని ఉంది అలా ఏమైనా ఉన్నాయా హిస్టారికల్ హిస్టారికల్ ఐ లవ్ టు ప్లే దట్ క్వీన్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ఇలాంటివి వెరీ రేర్ గా వస్తూ ఉంటాయి సో సంథింగ్ లైక్ దాట్ ఓకే గోస్ట్ మూవీ వస్తే లైక్ ద ఏం క్యారెక్టర్ మేబీ అరుంధతి ఇలాంటిది లైక్ దాట్ వస్తే భాగుమతి అలాంటివి మేబీ వేర్ దట్ హ్యాడ్ దట్ డిఫరెంట్ హైప్ క్వీన్ కైండ్ ఆఫ్ హైప్ ఉంటుంది కదా సో లైక్ దాట్ సో ఓకే మీకు ఈ హీరోతో వర్క్ చేయాలి లేకపోతే ఆ డైరెక్టర్ అండర్లో వర్క్ చేయాలి లేకపోతే ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ చేయాలి అలా ఏమన్నా ఉన్నాయా అందరితో చేయాలి అంటే పర్టికులర్ పర్టికులర్ గా అంటే ఆబ్వియస్లీ నాకు రామ్ రాజమౌళి గారు తర్వాత త్రివిక్రమ్ గారు తర్వాత సంజయ్ లీలా బన్సాలి ఇవన్నీ ఓకే ఆబ్వియస్లీ దోస్ ఆర్ డ్రీమ్ లిస్ట్ సో ఓకే ఎనీ డే ఈ ఈ లిస్ట్ ఎవరు మిస్ అవ్వరు ఓకే మీకు ఈ యాక్టింగ్ సైడ్ రావాలన్న ఎందుకు అనిపించింది ఎప్పుడు అనిపించింది నాకు తెలిసినప్పటి నుంచి ఓకే అంటే ఊహ వచ్చినప్పటి నుంచి ఎందుకు నాకు తెలీదు బట్ నాకు తెలిసినప్పటి
సిన్స్ యంగ్ మై గ్రాండ్ ఫాదర్ అన్ని ఇలా ఓల్డ్ సినిమాస్ చూపిస్తూ బికాస్ నాకు ఆయనకు తెలుసు నాకు ఆర్ట్స్ వైపు చాలా ఇష్టం ఇంట్రెస్ట్ డాన్స్ కానీ ఏదైనా సో ఎవ్రీబడి ఇన్ ద హౌస్ తినో నార్మల్గానే చెప్తుంటారు అది చూడు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడు ఈవెన్ బిఫోర్ దే డోంట్ నో కూడా అది బాగా చేశారు కదా అలా ఇలా డిస్కషన్స్ ఎప్పుడూ అవుతూ ఉంటాయి సో ప్రాబ్లీ తెలియకుండానే ఐఎమ్ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఏమో ఓకే మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ అంటే ఏం చెప్తారు ఐ లైక్ థాయ్ థాయ్ క్యూజిన్ సిస్టమ్ బట్ అన్ని తింటాను నేను నాకు ఇంట్లో అమ్మమ్మ చేసిన వంట అంటే ఇష్టం ఓకే హోమ్ ఫుడ్ హోమ్ ఫుడ్ జనరల్ ఎనీ డే ఐ ప్రిఫర్ హోమ్ ఫుడ్ జనరల్ ఒక హీరోయిన్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫిజిక్ ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాల్సింది అందులో ఇంకా డౌటే ఉండదు అలాంటి ఫుడ్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకొని తినాలి సో అప్పుడు ఏమైనా కష్టంగా అనిపించిందా మీకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు వేసుకున్న బట్టలు అప్పుడప్పుడు పట్టరప్పుడు ఓకే మళ్ళీ దాని వన్ వీక్ లో ఐ కెన్ షటిల్ అండ్ షఫల్ విత్ మై వెయిట్ సో బట్ స్టిల్ నేను అన్ని తింటాను ప్రస్తుతానికి నాకు ఇంకా ఈ లక్కిలీ నాకు ఆ మెటబాలిజం ఉంది సో ఓకే మన గుడ్ బై దట్ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఎందుకంటే డైట్ ఫుడ్ అసలు ఘోరంగా ఉంటుంది నిజంగా చేయను నేను అన్ని తింటాను ఇంట్లో చేసింది అన్ని తింటాను నిన్న కూడా ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా మొన్న కూడా ఐస్ క్రీమ్ రోజు మార్చి రోజు ఐస్ క్రీమ్ తింటూనే ఉంటారు సో ఐ స్టిల్ సో ఇట్స్ జస్ట్ దాట్ దానికి తగ్గట్టు వర్క్అట్ చేయాలి అంతే దానికి తగ్గట్టు యూ నీ టు స్వెట్ అవుట్ దట్ బ్యాడ్ ఫుడ్ అంతే ఓకే రీసెంట్ టైమ్స్ లో మీకు నచ్చిన మూవీ మీరు చూసిన మూవీ చాలా వచ్చాయి కదా అందులో ఒకటి చెప్పండి మొన్న దసరా చాలా వచ్చాయి అంటే అవి మీకు నచ్చాయి ఇప్పుడు రామవాణం సో రామవాణం మూవీ థియేటర్స్ కి వచ్చి ఆడియన్స్ ఎందుకు చూడాలి అంటే వాట్ వాజ్ మెయిన్ పాయింట్ రామబాణం ఫర్ అస్ is family so i'm sure uh, ee ilanti audience chudal alanti audience chudal an kaakunda kachithanga andar chusedi mi pillal tho paatu vachi chudochu mi family tho vachi chudochu mi tata ammam tho vachi chudochu mi akka baval tho vachi chudochu andar tho vachi chudochu mi kavalsina comedy dance tavata mi matchstar fights anni untai so vachi see may 5th chusandi ఓకే మీకు ఏమైనా అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయా ఎస్ ఐ హ్యావ్ సైన్ అనేది తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్సో తమిళ్ ఫిల్మ్ వన్స్ దాని డీటెయిల్స్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశాక నేను చెప్తా ఓకే అయితే అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ రామబాణంలో ఆ యూట్యూబర్ గురించి మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటే మే ఫిఫ్త్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అవును సో అందులో మీ క్యారెక్టరైజేషన్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు యూట్యూబర్ అనగానే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో కుప్పలు కుప్పలుగా వస్తూనే ఉన్నారు వాళ్ళు సో సేమ్ ఆ టైప్ ఏ ఉంటది మీది కూడా ఇందులో లేకపోతే ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉండే ఛాన్స్ సర్లేండి చెప్పారు అని డిసైడ్ అయిపోయింది నేను ఎన్ని లాగదావు అని చూసినా గానీ ఈవిడి గారు అయితే అసలు ఇంకా నాకు కూడా ఓపిక నశించిపోయిందండి సో నేను మే ఫిఫ్త్ వరకు ఓపిక లేని ఓపిక తెచ్చుకొని మరి వెయిట్ చేయాలని ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు సో మా ఆడియన్స్ కూడా మే ఫిఫ్త్ వరకు వెయిట్ చేయమని చెప్పండి ఇంకా నాకు చెప్పారు కదా సో రామబాణం ఇస్ రిలీజింగ్ ఆన్ మే ఫిఫ్త్ ప్లీజ్ గో వాచ్ ఇన్ థియేటర్స్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ సో మంచిగా మంచి టైం స్పెండ్ చేశాను రామబాణం హీరోయిన్తో ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ రామబాణం మే ఫిఫ్త్ నా రిలీజ్ అయ్యి మంచి హిట్ అవ్వాలని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నాను మీకు మీ టీమ్ కి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా ఈ ఇంటర్వ్యూ మరో మంచి ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ శివాణ